ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ആൻഡ് ഇൻറ്റഗ്രേഷൻ ടോപ്പിക്കിൽ ഇരുപത്തി ഒന്നാമത്തെ സെഷൻ ആരംഭിക്കുകയാണ് ഓക്കെ ഇവിടെ ഞാൻ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എന്തായിരിക്കും എന്ന രൂപം കിട്ടാനായിട്ട് ഞാൻ ഈ ഇമേജ് ഒന്നുകൂടെ കാണിക്കാം നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റ് ഉള്ളത് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ഓൾറെഡി ഇനിയിപ്പോൾ ഞാൻ ഓർഡർ തന്നെ പറയാം നമ്മൾ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ആറ് ഏഴ് എട്ട് ഈ എട്ട് റൂളും ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി എൻ്റെ ഈ ക്ലാസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഈ റൂൾ നമ്പർ നയൻ ആയിരിക്കും ഡെറിവേറ്റീവ് ഓഫ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഫംഗ്ഷൻ എന്ന നിങ്ങളുടെ ഈ ടെക്സ്റ്റ് കിടക്കുന്ന ഈ ഒമ്പതാമത്തെ റൂളാണ് ഞാൻ ഇവിടെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ സോ അതിന് നമ്മൾ ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് എ ഫംഗ്ഷൻ റൂൾ അല്ലെങ്കിൽ ചെയിൻ റൂൾ എന്നാണ് കേട്ടോ വിളിക്കുന്നത് ഇതിനെ വിളിക്കുന്ന ചെയിൻ റൂൾ എന്ന ആ വാക്കാരിയും പഠിച്ചു വയ്ക്കാൻ കുറച്ചൊരു സൗകര്യം ചെയിൻ റൂൾ എന്നാണ് ഈ ഒമ്പതാമത്തെ റൂളിനെ വിളിക്കുന്നത് അതങ്ങനെ വിളിക്കാനുള്ള കാരണം എന്താണെന്നും അതിൻ്റെ പ്രോബ്ലം എങ്ങനെ വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്യുക എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഇതാ ഇവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് സോ ഇതോടുകൂടി നമ്മുടെ ഈ ഒൻപത് റൂളും തീരും ഓക്കെ സോ അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം ഒരു ചോദ്യം നോക്കാം അത് തീർച്ചയായിട്ടും അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതുവരെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടില്ലാത്ത ഏതോ ഒരു ടൈപ്പ് ചോദ്യമാണ് അല്ലേ നമ്മൾ ഇതുവരെ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത എന്തെങ്കിലും ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിൻ്റെ മെത്തേഡും ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ ഓരോ മെത്തേഡും നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക ഒൻപത് മെത്തേഡും അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടുന്നത് ഒൻപത് ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യനിലാണ് അതാണ് ആദ്യം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അതായത് നമുക്കിവിടെ ഒൻപത് റൂള് തന്നിരിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കും അത് ഒൻപത് ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഇപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് റൂള് തന്നെ എല്ലാത്തിലും അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ എന്തിനാണ് ഇത്രയും കഷ്ടപ്പെട്ട് ഈ റൂളെല്ലാം കണ്ടുപിടിച്ചത് അങ്ങനെ ഒരിക്കലും കരുതരുത് ഈ ഒമ്പത് റൂളും ഒൻപത് ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരുമ്പോഴാണ് നിങ്ങൾ അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇതിനകത്ത് ഈ ഒരു ക്ലാസ് കൂടെ കഴിഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഹോംവർക്കിൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ശ്രദ്ധ എടുത്തിക്കേണ്ടത് ഏത് ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യന് ഏത് റൂള് അങ്ങനെ ഒരു രണ്ട് കണക്കൊന്നും ചെയ്ത് നോക്കണം ഓക്കെ അതായത് പവർ റൂൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ് എയറേസ് ടു എൻ എങ്ങനെയാണ് ലോഗ് എക്സ് എവിടെയാണ് ഞാൻ എക്സാമ്പിൾ പറയാം അപ്പം കെ ഇൻറ്റു യു സി ഇത് ഓരോ മെത്തേഡും ഞാൻ ഏത് ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വരുമ്പോഴാണ് അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ എൻ്റെ ക്ലാസ് കേട്ട് ഞാൻ എപ്പോഴും പറയുന്നതാണ് ക്ലാസ്സുകൾ ബുക്കിലോട്ട് പകർത്തി എഴുതി വെക്കണം അല്ലെങ്കിൽ മറന്നു പോകുന്നു ഓക്കെ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഐഡിയ വരേണ്ടുന്നത് ഏത് ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നാൽ ഞാൻ ഏത് റൂൾ സെലക്ട് ചെയ്യണം അതാണ് നിങ്ങൾ പഠിച്ചു വെക്കേണ്ടത് അല്ലാതെ ഈ ഒമ്പത് റൂളും കാണാപ്പാടം പഠിച്ചിട്ടൊരു കാര്യമില്ല അത് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ ഇവിടെ പഠിക്കണം അപ്പോൾ ഈ ഒമ്പതാമത്തെ റൂൾ ഞാനിവിടെ പഠിപ്പിക്കേണ്ടി വരുന്നത് ഈ എട്ട് ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിരിക്കത്തില്ല വരുന്നത് ഉറപ്പാണ് നമ്മൾ ഇതുവരെ കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത രീതിയിൽ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വരാൻ പോവുകയാണ് നമ്മൾ ഇതുവരെ കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത രീതിയിൽ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണെങ്കിൽ വരാൻ പോകണം ഓക്കെ അപ്പോൾ ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ എങ്ങനെയാണ് വരുന്നതെന്ന് നോക്കാം ഞാൻ ഒരു ചോദ്യം എഴുതി കാണിച്ചു തരാം സിതാ ഇതാണ് ചോദ്യം നിൽക്കട്ടെ വൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ എക്സ് സ്ക്വയർ ത്രീ എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് ഫോർ എക്സ് മൈനസ് ഫോർ എക്സ് പ്ലസ് വൺ പ്ലസ് വൺ ദ ഹോൾ റേസ് ടു ഫൈവ് നോക്ക് ഒരു പോളിനോമിയൽ ദ ഹോൾ റേസ് ടു ഒരു പവർ ഈ പോളിനോമിയൽ അകത്ത് തന്നെ കുറെ പവർ ഉണ്ട് ത്രീ എക്സ് സ്ക്വയർ ഫോർ എക്സ് റേസ് ടു വൺ വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ അത് വൺ എക്സ് റേസ് ടു പൂജ്യം ആണ് ഇതൊക്കെ അറിയാമല്ലോ അപ്പം ഈ പോളിനോമിയലിനകത്ത് പോളിനോമിയലിൽ തന്നെ എന്താണ് കുറച്ച് പവേഴ്സ് ഉണ്ട് അത് കൂടാതെ ഈ ക്വസ്റ്റിൻ്റെ പ്രത്യേകത മനസ്സിലായോ ദ ഹോൾ പോളിനോമിയൽ റേസ് ടു ഫൈവ് എന്നാണ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ ചോദ്യം ആദ്യമായിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യല്ലേ തീർച്ചയായിട്ടും ആണ് ഈ ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അതായത് ഇറ്റ് ഈസ് ജസ്റ്റ് ലൈക്ക് ഇത് നോക്കൂ ഈ എ പ്ലസ് ബി ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന പോലെ ഒരു പോളിനോമിയൽ റേസ് ടു ഒരു പവർ തന്നിരിക്കുവാണ് ഓക്കെ നമ്മൾ ഇതിനെ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഫോർമാറ്റിലോട്ട് മാറ്റി എഴുതുക എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ ചടങ്ങാണ് അതായത് ഈ ക്വസ്റ്റിനെ നോക്കിയ ത്രീ എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് ഫോർ എക്സ് പ്ലസ് വൺ ദ ഹോൾ റേസ് ടു ഫൈവിന് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇതിൻ്റെ മീനിങ് എന്താ പറയാനാണെങ്കിൽ പറഞ്ഞിരിക്കേണ്ടി വരും അതായത് ത്രീ എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് ഫോർ എക്സ് പ്ലസ് വൺ ഇൻറ്റു ത്രീ എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് ഫോർ എക്സ് പ്ലസ് വൺ ഇൻറ്റു ത്രീ എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് ഫോർ എക്സ് പ്ലസ് വൺ ഇൻറ്റു
ഈ ഹോൾ പോളിനോമിയൽ ഉണ്ടല്ലോ ഈ ഇതൊരൊറ്റ പോളിനോമിയലാണ് ഇതൊരൊറ്റ എലമെൻ്റ് ആയിട്ട് എടുക്കുക ഈ ഹോൾ പോളിനോമിയലിൻ്റെ പവറിന് ഈ അഞ്ചെന്ന പവറിന് നോർമലി പവർ റൂൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുക ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ഇതാണ് നിങ്ങൾ നോർമൽ പവർ റൂൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുക അതെങ്ങനെയാണെന്ന് ഞാൻ വ്യക്തമാക്കി കാണിച്ചു തരാം ഇതിനെ നോർമലി പവർ റൂൾ അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ഇതിനകത്ത് ഓരോന്നൊന്നും എടുക്കാൻ നിൽക്കേണ്ട ഇത് മൊത്തത്തിൽ ഒറ്റ പോളിനോമൽ ആയിട്ടും കൺസിഡർ ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇതിനെ മൊത്തത്തിലുള്ള പവർ റൂൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്യുന്ന എന്താ അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ പഠിച്ചാൽ തന്നെ പവർ ആദ്യം എടുത്ത് എഴുതുക ഇൻറ്റു ആ പോളിനോമിയൽ അതായത് എക്സിൻ്റെ സ്ഥാനത്തുള്ളത് ത്രീ എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് ഫോർ എക്സ് പ്ലസ് വൺ ദ ഹോൾ റേസ് ടു ഫൈവ് മൈനസ് വൺ ഇപ്പം ക്ലിയർ ആയോ എന്താ ചെയ്തതെന്നും നോർമൽ പവർ റൂൾ പവർ ഇൻറ്റു നമ്മുടെ നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് ഇവിടെ ഇത്ര നമ്മൾ എക്സ് ആവുന്നുണ്ടിരുന്നത് ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ഒരു ഹോൾ പോളിനോമിയൽ ആയി ഓക്കെ അപ്പോൾ പവർ ഇൻറ്റു ആ പോളിനോമിയൽ റേസ് ടു ഫൈവ് മൈനസ് വൺ ഇങ്ങനെ ആദ്യം എഴുതുക ഓക്കെ ഈ കിട്ടുന്ന ആൻസർ ഇൻറ്റു തീർന്നിട്ടില്ല ഈ കിട്ടുന്ന ആൻസർ ഇൻറ്റു ഈ കിട്ടുന്ന ആൻസർ ഇൻറ്റു ഡെറിവേറ്റീവ് ഓഫ് ഈ സ്ക്വയർ ഒഴിവാക്കിക്കൊണ്ടുള്ള പോളിനോമിയൽ ഞാൻ ഈ എഴുതുന്ന പോളിനോമിയൽ മാത്രം എഴുതുക സ്ക്വയർ ഇടരുത് അതിൻ്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് കാണുക മനസ്സിലായോ ഒരു വട്ടവും കൂടെ പറഞ്ഞു തരാം ഒരു വട്ടവും കൂടെ പറഞ്ഞു തരാം ഇപ്പം നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് എ ഹോൾ പോളിനോമിയൽ ഡിവൈ റൈസ് ടു ഒരു പവർ എന്നാണ് ഓക്കെ ഇങ്ങനെ വന്നാൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഫസ്റ്റ് ഞാൻ പറയുന്നു നോർമൽ പവർ റൂൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുക അപ്പോൾ ആ പവർ ആദ്യം എഴുതി ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഫൈവ് ഇൻറ്റു ത്രീ എക്സ് സ്ക്വയർ ഞാനല്ലോ നമ്മൾ എഴുതുന്നത് ത്രീ എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് ഫോർ എക്സ് പ്ലസ് വൺ റേസ് ടു ഫൈവ് മൈനസ് വൺ ഇത് ആദ്യം പവർ റൂൾ എഴുതുക ഇൻറ്റു തീർന്നിട്ടില്ല ഇൻറ്റു ഡെറിവേറ്റീവ് ഓഫ് ഡെറിവേറ്റീവ് ഓഫ് ഈ പോളിനോമിയൽ മാത്രം അവിടെ പവർ എടുക്കരുത് അവിടെ നമ്മൾ പവർ അപ്ലൈ ചെയ്യരുത് ഇങ്ങനെ വരും ഇതായിരിക്കും ഇതിൻ്റെ ആൻസർ ഡെറിവേറ്റീവ് ഓഫ് ആ പോളിനോമിയൽ മാത്രം ഈ പോളിനോമിയൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ഒരു സിംഗിൾ പോളിനോമിയൽ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് നോർമൽ പവർ റൂൾ അപ്ലൈ ചെയ്താൽ മതി അവർക്ക് ഇവിടെ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചു കേട്ടോ ഇപ്പോൾ ഞാൻ എഴുതിയിരിക്കുന്ന പോളിനോമിയൽ ഇറ്റ് ഈസ് ജസ്റ്റ് എ സിംഗിൾ പോളിനോമിയൽ സിംഗിൾ പോളിനോമിയൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വി ക്യാൻ അപ്ലൈ ദ നോർമൽ പവർ റൂൾ നോർമൽ പവർ റൂൾ അപ്പോൾ ഈ തന്നിരിക്കുന്ന പോളിനോമിയൽ എങ്ങനെയാണോ തന്നിരിക്കുന്നത് അതനുസരിച്ച് വേണം ഇതിൻ്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് കാണാൻ സോ വി ക്യാൻ അപ്ലൈ എനി ഓഫ് ദ എയ്റ്റ് റൂൾ ഈ തന്നിരിക്കുന്ന പോളിനോമിയലിൻ്റെ പ്രത്യേകത അനുസരിച്ച് ഞാനിപ്പോൾ പഠിപ്പിച്ച ഏതെങ്കിലും എട്ട് റൂൾ ഇവിടെ അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടി വരും ഇവിടെ ഇതൊരു സിംഗിൾ പോളിനോമിയൽ ആണല്ലോ ഞാൻ ആ പറഞ്ഞ ഒരിക്കൽ കൂടെ പറയുവാണ് ഈ തന്നിരിക്കുന്ന പോളിനോമിയൽ ഇതൊരു സിംഗിൾ പോളിനോമിയൽ ഒറ്റ ലൈനല്ലേ ഉള്ളൂ സോ നമുക്ക് നമ്മുടെ നോർമൽ പവർ റൂൾ അപ്ലൈ ചെയ്താൽ മതി പവർ റൂൾ നമ്പർ വൺ ടെക്സ്റ്റിലെ റൂൾ നമ്പർ വൺ പക്ഷേ ഈ പോളിനോമിയൽ എങ്ങനെയാണോ തന്നിരിക്കുന്നത് അതനുസരിച്ച് നമ്മുടെ ആ എട്ട് റൂളിൽ ഏതാണോ അത് അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടി വരും ഇവിടെ ഇപ്പോൾ പവർ റൂൾ അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്നേ ഉള്ളൂ മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ ഞാൻ ഒരു കണക്കുകൾ ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെ വർക്ക് ഔട്ട് ചെയ്യാം ഫൈവ് ഇൻറ്റു ത്രീ എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് ഫോർ എക്സ് പ്ലസ് വൺ റേസ് ടു ഫൈവ് മൈനസ് വൺ ഫൈവ് മൈനസ് വൺ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫോർ അല്ലേ ഇത് ഇപ്പോൾ ഇത് വർക്ക് ഔട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഫോർ ഒന്ന് വരും ഇൻറ്റു ഇതിൻ്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് ഉണ്ട് ത്രീ എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് ഫോർ എക്സ് പ്ലസ് വണ്ണിൻ്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് എന്താ നമുക്കൊന്ന് മനക്കണക്ക് തന്നെ ചെയ്ത് നോക്കാം ത്രീ എക്സ് സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്ത് വരും ത്രീ ഇൻറ്റു ടു ഇപ്പോൾ സിക്സ് സിക്സ് എക്സ് എന്ന് വരും യാ സിക്സ് എക്സ് ഓക്കെ മൈനസ് ഫോർ എക്സ് വൺ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫോർ ഇൻറ്റു വൺ ഇൻറ്റു ഫോർ ഇൻറ്റു വൺ ഫോർ പ്ലസ് വൺ ഇൻറ്റു പൂജ്യം ആയി പോകും അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് ഫോർ എക്സ് മൈനസ് വൺ ഒന്ന് ഓർത്ത് വെച്ചോ ഫോർ എക്സ് മൈനസ് വൺ ഇനിയിപ്പോൾ ഇങ്ങനെ മനക്കണക്ക് ചെയ്യാറായി ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇൻറ്റു ഫോർ സിക്സ് എക്സ് മൈനസ് ഫോർ ഐ എം സോറി സിക്സ് എക്സ് മൈനസ് ഫോർ സോ നമ്മുടെ ഫൈനൽ ആൻസർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇതിങ്ങനെ ചേർത്തങ്ങ് എഴുതിയാൽ മതി ഫൈനൽ ആൻസർ ഇതുപോലെ എഴുതി വെച്ചിരുന്നാൽ മതി സോ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ആദ്യം നമ്മൾ ആ പവർ റൂൾ അനുസരിച്ചി
പോളിനോമിയലിൻ്റെ ഫോർമാറ്റ് നോക്കണേ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ആണ് ഫോർ എക്സ് മൈനസ് ത്രീ ദ ഹോൾ റേസ് ടു ഫോർ ഇതാണ് ചോദ്യം എന്ന് വിചാരിക്കുക ഇതിൻ്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് ആണ് ത്രീ എക്സ് പ്ലസ് സെവൻ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഫോർ എക്സ് മൈനസ് ത്രീ ദ ഹോൾ റേസ് ടു ഫോർ ഇതപ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെ ചെയ്യാം ഫസ്റ്റ് നിങ്ങൾ ആ പവർ റൂൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുക ഫസ്റ്റ് നിങ്ങൾ ആ പവർ റൂൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുക ഓക്കെ അതെങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഫസ്റ്റ് പവർ റൂൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് ഇങ്ങനെ വരും ആ ഫോർ ഇങ്ങനെ എടുത്ത് എഴുതി പവർ ഫോർ ഇൻറ്റു ഫോർ ഇൻറ്റു ആ പോളിനോമിയൽ അതുപോലെ തന്നെ എഴുതുക ത്രീ എക്സ് പ്ലസ് സെവൻ ദ ഹോൾ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഫോർ എക്സ് മൈനസ് ത്രീ റേസ് ടു ഫോർ മൈനസ് വൺ ആണ് ഞാനിപ്പോഴേ അങ്ങ് ത്രീ എന്ന് എഴുതുവാണ് ത്രീ ഇൻറ്റു നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഇൻറ്റു വെയ്റ്റ് ചെയ്യും ഇനി ഈ പോളിനോമിയലിൻ്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് എങ്ങനെയാണോ ഞാൻ പഠിപ്പിച്ചത് അത് അപ്ലൈ ചെയ്യുക ഇവിടെ ഇപ്പം നമുക്ക് ഏത് റൂൾ ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞേ ഈ പറയുന്ന പോളിനോമിയലിൽ ഇനി സ്ക്വയർ ആണ് ഒട്ടു വയ്ക്കരുത് ഇത് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇത് ഈ പോളിനോമിയൽ ഞാനിപ്പോൾ ഈ എഴുതിയ ഈ പോളിനോമിയലിൻ്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് ഏത് റൂൾ ആണോ അപ്ലിക്കബിൾ അത് വെച്ച് ചെയ്യണം ഇത് ഏത് റൂൾ ആണെന്ന് അറിയാമോ കോഷൻ്റെ റൂൾ ആണ് ഇവിടെ കോഷൻ റൂൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുക ഡെറിവേറ്റീവ് കാണുക മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് വെച്ചേക്കുക കോഷൻ റൂൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുക അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഈ ഡെറിവേറ്റ് അതായത് ഈ പോളിനോമിയലിൻ്റെ ഫോർമാറ്റ് നോക്കണം അത് പ്രോഡക്റ്റ് ആണോ അഡീഷൻ ആണോ സബ്ട്രാക്ഷൻ ആണോ ലോഗ് ആണോ വി എക്സ് ആണോ എന്താണോ നമ്മുടെ ഫോർമാറ്റ് അതനുസരിച്ച് വേണം സെക്കൻഡ് പാർട്ടിൽ ഡെറിവേറ്റീവ് കാണാൻ ഫസ്റ്റ് പാർട്ടി സോൾവേസ് ഫസ്റ്റ് പാർട്ടി സോൾവേസ് നമ്മുടെ നമ്മുടെ പവർ റൂൾ ഫസ്റ്റ് പാർട്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എപ്പോഴും പവർ റൂൾ തന്നെ അപ്ലൈ ചെയ്ത് അത്രയും വെച്ച് ഇത് നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു വേണ്ട ഇത് ഇങ്ങനെ അങ്ങ് ഇട്ടിരുന്നാൽ മതി ഓക്കെ സെക്കൻഡ് പാർട്ടിൽ അത് ഏത് ടൈപ്പ് പോളിനോമിയലാണോ അതനുസരിച്ച് ആദ്യം പഠിപ്പിച്ച എട്ട് റൂളിൽ ഏതാണെന്ന് വെച്ചാൽ അപ്ലൈ ചെയ്യുക സോ ഇറ്റ്സ് എ കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് പവർ റൂൾ പ്ലസ് എനി അതർ റൂൾ മനസ്സിലാവുന്നത് ചെയിൻ റൂൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇതിങ്ങനെ ഒരു മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ ഇറ്റ്സ് എ കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ വി മസ്റ്റ് അപ്ലൈ പവർ റൂൾ പ്ലസ് എനി ഓഫ് ദ എയ്റ്റ് റൂൾ ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി പവർ റൂൾ ടു പവർ റൂൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന രീതി രണ്ടാമത്തെ സെഷനിൽ പവർ റൂൾ പറ്റില്ല എന്നില്ല പവർ റൂളും പറ്റും അത് പവർ റൂൾ ആവാം അഡീഷൻ ആവാം സബ്ട്രാക്ഷൻ ആവാം മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ആവാം പ്രോഡക്റ്റ് ആവാം ഇ ഒ എക്സ് ആവാം ലോഗ് എക്സ് ആവാം എയർ റേസ് ടു എക്സ് ആവാം വാട്ടർ ഇറ്റ് ഈസ് നിങ്ങളത് അപ്ലൈ ചെയ്ത് ഡെറിവേഷൻ കണ്ടുപിടിക്കുക ഇവിടെ ഈ പവർ റൂൾ അപ്ലൈ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് ചുമ്മാ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് കാണിക്കുക അത് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണമെന്നൊന്നുമില്ല ഓക്കെ ഒരു ക്വസ്റ്റൻ കൂടെ ചെയ്ത് നോക്കാമല്ലോ ഇതുപോലത്തെ ഒരു ക്വസ്റ്റൻ കൂടെ നോക്കാം ടെക്സ്റ്റ് ഉള്ളത് തന്നെയാണ് നിങ്ങൾ ചെയ്ത് നോക്കിക്കോണേ ഇതാ കുറച്ചുകൂടി വെറൈറ്റി ആയിട്ട് ക്വസ്റ്റൻ വൈ ഈസിക്കൽ ടു റൂട്ട് ഓഫ് നിങ്ങൾ ഈ റൂട്ട് കണ്ട് പേടിക്കുന്നു വേണ്ട റൂട്ടൊക്കെ ഇപ്പോൾ മാറ്റി കാണിച്ചു തരാം വൺ പ്ലസ് ഇ റേസ് ടു എക്സ് ഐ ഒക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇ ഒക്കെ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്നൊക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട് വൺ മൈനസ് ഇ റേസ് ടു എക്സ് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ക്വസ്റ്റ്യൻ വൈ ഈസിക്കൽ ടു റൂട്ട് ഓഫ് വൺ പ്ലസ് ഇ റേസ് ടു എക്സ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ വൺ മൈനസ് ഇ റേസ് ടു എക്സ് ഇ റേസ് ടു എക്സിൻ്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് എപ്പോഴും ഇ റേസ് ടു എക്സ് ആയിരിക്കും എന്നൊക്കെ പഠിപ്പിച്ചതാണ് അപ്പോൾ അത് എല്ലാ റൂളും പഠിച്ചിട്ടതൊക്കെ കേൾക്കാവും ഇതിപ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെ ചെയ്യാം ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ പവർ റൂൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുക അതിനോട് പവർ ഒന്നും ഇല്ലല്ലോ അങ്ങനെ ചിന്തിക്കരുത് റൂട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ഞാൻ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് റൂട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റേസ് ടു ഹാഫ് ആണ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഫോർമാറ്റ് ഒന്ന് മാറ്റുവാണേ ഇതാ ഇതാണ് ശരിക്കും സംഭവം ഇതാണ് ശരിക്കും സംഭവം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ പവർ റൂൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പം ആദ്യം പവർ അങ്ങോട്ട് എഴുതുക ഹാഫ് ഹാഫ് ഇൻറ്റു ഹാഫ് ഇൻറ്റു ഈ പോളിനോമിൽ അതുപോലെ എടുത്ത് എഴുതുക വൺ പ്ലസ് ഇ റേസ് ടു എക്സ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ വൺ മൈനസ് ഇ റേസ് ടു എക്സ് ആ ഹാഫ് മൈനസ് വൺ അപ്പോൾ അത് മൈനസ് ഹാഫ് എന്ന് എഴുതാമല്ലോ മൈനസ് ഹാഫ് ഇത് ഞാൻ എഴുതി വെച്ചേക്കുക ഓക്കെ ഇൻറ്റു 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 എന്നിട്ടിട്ട് ഈ പോളിനോമിയിൽ മാത്രം അവിടെ റേസ് ടു ഒന്നും വേണ്ട വൺ പ്ലസ് ഇ റേസ് ടു എക്സ് ദ ഹോൾ ഡിവൈഡഡ് ബൈ വൺ മൈനസ് ഇ റേസ് ടു എക്സിന് നോർമൽ കോഷൻ റൂൾ അപ്ലൈ ചെയ്യണം കോഷൻ റൂൾ അപ്ലൈ ചെയ്യണം പക്ഷേ 
നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് ഡിഫറൻസിയേഷൻ ഓഫ് ഇംപ്ലിസിറ്റ് ഫംഗ്ഷൻ ആണ് ഓക്കെ ഡിഫറൻസിയേഷൻ ഓഫ് ഇംപ്ലിസിറ്റ് ഫംഗ്ഷ